Das Kloster Mariazell am Bärenberg ist eine der unbekannteren historischen Sehenswürdigkeiten von Winterthur. Die Ruinen des ehemals blühenden Chorherrenstifts liegen, umringt vom Wald des Bärenbergs, westlich von Winterthur Wülflingen. Das Besondere an diesem Kloster, es ist die späteste die, oder die jüngste Gründung im Kanton Zürich. Sie ist im 14. Jahrhundert entstanden aus einer Einsiedelei heraus. In mehreren Etappen wurde diese Einsiedelei zu einem kleinen Kloster ausgebaut, nicht zuletzt dank maßgeblicher Förderung der Herzöge von Österreich. Wer den Ort heute besucht, findet nur noch wenige sichtbare Überreste vor. Dabei stand hier einst eine stattliche Klosteranlage. Archäologische Untersuchungen ergaben vier Bauphasen, welche im Zeitraum von mehr als 200 Jahren stattgefunden haben. Auf dem Bärenberg standen eine ganze Reihe von Gebäuden. Zum einen gab es eine Kirche mit Kreuzgang und einem angebauten Konventshaus. Dann waren da die Chorherrenhäuser, ein großes weiteres Gebäude, welches als Verwaltungssitz und Wirtschaftsgebäude gedeutet wird, eine Badstube sowie ein weiterer kleiner Steinbau. Außerdem gab es vermutlich einen Klostergarten. Bei den ersten Ausgrabungen in den 1970er Jahren legte man die mittlerweile völlig überdeckten Überreste des Klosters frei und konservierte sie. Neben dem Ofen, durch welchen die Badstube beheizt werden konnte, fand man unter anderem Teile einer heiligen Figur, reich verzierte Fragmente von Alltagskeramik, wie beispielsweise Schüsseln und Becher, sowie Fragmente mehrerer Kachelöfen. Des Weiteren gehörten eine Buchschließe aus Bronze, der eiserne Bügel einer Tasche, einige Münzen, sowie eine Tonpfeife zum reichhaltigen Fundmaterial, welches auf das 14. bis 17. Jahrhundert datiert wird. Auch zwei Gräber wurden damals entdeckt. Nach Abschluss der Arbeiten bedeckte man weite Teile der Mauern wieder mit Erde, um sie besser vor dem Zerfall zu schützen. Anfänge des Klosters gehen auf den 9. November 1318 zurück. Herzog Leopold I. von Österreich erteilte damals Laienbruder Stefan Rheinauer aus Winterthur die Erlaubnis, im Wald des Beraberg eine Einsiedelei zu errichten. Er bekam vom Herzog dort ein Stück Land und baute ein einfaches Gebäude. Dieses hatte lediglich einen Altarraum und einen Wohnbereich. Rheinauer blieb nicht lange alleine. Im Laufe der Zeit zogen weitere Brüder in die Einsiedelei. Doch mit seinem Tod war ihr Ende bereits wieder besiegelt. Die Bewohner verließen den Ort und überließen das Gebäude dem Zerfall. Doch schon bald wurde der Platz wieder mit Leben erfüllt. Im Jahr 1355 erteilte Bischof Johann III. von Konstanz, Heinrich von Linz und seinen vier Brüdern die Genehmigung, am Ort der ehemaligen Einsiedelei ein Kloster zu bauen. Die Franziskaner machten sich ans Werk. 
und bereits sieben Jahre später wurde das Kloster vom nun amtierenden Konstanzer Bischof Heinrich III. bestätigt und mit verschiedenen Befugnissen ausgestattet. Es war immer eine kleine Anlage, es waren wenige Mönche dort, aber man hat eigentlich nach 1360 herum bei diesem Wiederaufschwung der Anlage offensichtlich groß investiert. In einer Urkunde von 1364 beschenkt Herzog Rudolf IV. von Habsburg das Kloster mit diversen Ländereien und erteilt zusätzliche Rechte. Zudem stellt der Mariazell unter seinen persönlichen Schutz. Im Gegenzug verlangt er, als erster Stifter genannt zu werden. Mit dem Segen von Bischof Heinrich III. nahm die nun neun Mitglieder zählende Bruderschaft die strengeren Regeln der Augustiner Chorherren an. Sie schlossen sich dem Zweig der Steigerherren an, deren Haupthaus sich im elsässischen Zabern auf Französisch Savern befand. 1372 war die Klosterkirche beinahe vollendet und Bischof Heinrich weihte den Hochaltar und drei weitere Altäre. Bis zum Ende des Jahrhunderts sollten noch zwei weitere folgen. Das Ansehen des Klosters wuchs beständig an. Durch weitere Schenkungen des regionalen Adels, Ablasshandel und Ankäufe vergrößerte es seinen Grundbesitz erheblich. 1374 wurde Mariazell sogar eine eigene Pfarrei. Da der in der Nachbarschaft liegenden Pfarrei Wülflingen deshalb Einkünfte entgingen, musste das Kloster dieser eine jährliche Entschädigung von 10 Schilling bezahlen. Die Blütezeit von Mariazell hielt bis ins 15. Jahrhundert an. In dieser Zeit traten immer mehr Söhne vermögender Winterthurer Familien in das Kloster ein. Doch dann folgte der Niedergang. Die Mönche lebten, wie Überlieferungen besagen, wie die Maden im Speck und vernachlässigten die Verwaltung. Das gleiche Problem trat auch bei den vier anderen Steigerherrenklöstern auf. Am 17. Juni 1482 schob Papst Sixtus IV. dem treibenden Riegel vor und ließ die fünf Konvente auflösen. Ehrenberg hatte wie andere Klosteranlagen Disziplinprobleme im späteren Mittelalter. Das hängt damit zusammen, dass man sich gestritten hat eigentlich um die bescheidenen Einkünfte. Das hat auch damit zu tun, dass man versucht hat, das Kloster zu reformieren. Das gab Unruhen innerhalb des Klosters und diese Unruhen zeigten sich daran, dass einzelne Mönche versucht hatten, mit Wertschätzen das Kloster heimlich zu verlassen. Mit Geld, Reliquien und Kirchenkleinodien wollten sie sich ins Ausland absetzen. Doch sie wurden allesamt geschnappt und verhaftet. Da er mit diesem Vorgehen seine Befugnisse überschritten hatte, bekam der Kieburger Landvogt Felix Schwarzmurer Probleme mit der Kirche. Schließlich waren geistliche Gerichte für Vergehen innerhalb der Kirche zuständig. Schlussendlich änderte dies aber nichts an der Bestrafung der Chorherren. Einige wurden in andere Klöster versetzt und zweien von ihnen die priesterlichen Würden entzogen. In der Folge besetzte man Mariazell mit neuen Augustiner Chorherren. Doch die Entwicklung stockte, denn die Konkurrenz in der Umgebung war groß. In der Nähe gab es das Kloster Dös, gab es das Chorherrenstift Embrach 
Und von daher hatte eigentlich Bärenberg gar nicht die Möglichkeit, sich breiter zu entfalten. Das endgültige Ende folgte 1527 mit der Zürcher Reformation. Ein Jahr später wurden die Besitztümer des Klosters verstaatlicht. Als der Konvent aufgehoben wurde, entstand kein Amtshaus. Das heißt, die Güter waren zu klein, um hier einen zürcherischen Beamten einzusetzen, sondern man hat dann alles eigentlich zugeschlagen zum neu gegründeten Amt Winterthur. Also von der Stadt Winterthur aus hat man dann die Klostergüter weiter verwaltet. Die Verstaatlichung betraf auch die Bauten auf dem Bärenberg. Doch für diese hatten die Zürcher keine Verwendung. Die Anlage selber wurde verkauft an einen reichen Mann aus der Region, der hier investiert hat, die Burg Pfungen erworben hatte, der Fischweiher aufgekauft hat, der dann später die Burg Altwülflingen aufgekauft hat. Das ist ein Hans Steiner, der hier eine große Herrschaft zusammengekauft hat und dann zeitweilig auf dem ehemaligen Klosterareal auch gewohnt hat. Auch nach seinem Tod im Jahr 1543 wurden die Bauten auf dem Bärenberg noch mehrere Jahrzehnte bewohnt. Ab 1600 setzte mit dem Verlassen des Ortes jedoch der Zerfall ein. Eine historische Darstellung von 1674 zeigt noch weit aufragende Mauerzüge. Doch nach und nach wurden diese abgetragen und als Baumaterial verwendet. Das Kloster geriet in Vergessenheit. Im Jahr 2009 fanden erneut Ausgrabungen statt. Dabei wurden sieben weitere Gräber entdeckt. Laut Analysen litten die Toten zu Lebzeiten beispielsweise an chronischen Knochenentzündungen, Arthrose und Tuberkulose. Ein Grab fiel besonders auf, da es aufwendig gestaltet war. Hier fand man das Skelett eines etwa 60-jährigen Mannes, welcher damals in einem mit Ziernägeln versehenen Sarg zur letzten Ruhe gebettet wurde. Deshalb vermutet man, dass es sich hierbei um den Gründer des Klosters, Heinrich von Linz, handeln muss. Welche Geheimnisse die Ruinen auf dem Bärenberg wohl noch preisgeben werden? Die Zukunft wird es zeigen. <lacht>